ദൈവ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ സകല കുടുംബങ്ങൾക്കും പേര് വരുവാൻ കാരണഭൂതനായ യേശു മെസ്സി ഹായുടെ നിസ്തുല്യ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്തു യേശുവിലുള്ള സ്നേഹത്തെയും വന്ദനത്തെയും ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളാൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് നാല് ദിവസം നിങ്ങളുമായിട്ട് എനിക്ക് അടുത്തു വരുവാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല എന്നാൽ അതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കടന്നു വരുവാനും വിജയകരമായ കുടുംബ ജീവിതത്തിൻ്റെ പഠനത്തിൽ ഏർപ്പെടുവാനായിട്ടും അതിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ സെഷനിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കടന്നു വരുവാനായിട്ടും ഇടയായിരിക്കുന്നത് ഓർത്ത് ദൈവത്തിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ നാല് സെഷൻസാണ് ഒരുമിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയത് ഒന്നാമതായിട്ട് ഒരു വിജയകരമായ കുടുംബ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടുന്ന മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു അതിനുശേഷം നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വം നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഒഴിവാക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള അഞ്ച് തരത്തിലുള്ള ആശയവിനിമയങ്ങളുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അത് ഒഴിവാക്കി ആറാമത് ഒരു ആശയവിനിമയം അത് നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തെ പ്രകാരം വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പിന്നീട് നമ്മൾ മൂന്നും നാലും സെഷനിൽ ഒരു ഭാര്യയുടെ പ്രതീക്ഷയും ഒരു ഭർത്താവിൻ്റെ പ്രതീക്ഷകളും അന്യോന്യമുള്ള പ്രതീക്ഷകൾ എന്താണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ച എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കോമൺ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് ഓഫ് എ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് എന്നുള്ളതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ചില രണ്ടു പേരുടെ ഒരുപോലെയുള്ള പ്രതീക്ഷകളുണ്ട് രണ്ടു പേർക്കും വ്യത്യസ്തമായ പ്രതീക്ഷകളുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെഷൻസിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി രണ്ടുപേരും ഒരുപോലെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് ഒരു കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുടുംബ ജീവിതം നാം നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് ഇനി വിവാഹം കഴിക്കുവാനുള്ളവർക്കും അതുപോലെ ഇപ്പം വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ആയിരിക്കുന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ഗുണകരമാകുന്ന ഒരു ചിന്തയാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പഠിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ പ്രസൻറ്റേഷനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള കമൻറ്റുകൾ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ നിങ്ങളിത് കണ്ടതിന് ശേഷം എഴുതണം അത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പഠിക്കുവാനും ഒരുമിച്ച് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുവാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു അവസരമായിട്ട് എനിക്കും എൻ്റെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിനും അത് ഇടയായി തീരും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വളരെ യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ടുള്ള കമൻറ്റുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഇത് ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിന് പുറകിലോട്ടുള്ള വീഡിയോസും കൂടെ ഒന്ന് കണ്ടതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇച്ചിരിയൂടെ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും സമയം പോലെ നിങ്ങളത് ക്രമീകരിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് അടുത്തായിട്ടുള്ള റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ തുടർന്നുള്ള വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ റിമൈൻഡർ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലോ ലാപ്ടോപ്പിലോ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കത് ലഭിക്കുന്നതാണ് ദൈവം നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മൾ ഭാര്യയുടെ പ്രതീക്ഷ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഭർത്താവിൻ്റെ പ്രതീക്ഷ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അതിൽ രണ്ടിലും വ്യത്യസ്തതകൾ നമ്മൾ ഒന്നോ രണ്ടോ പോയിന്റുകൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്ന ചിന്തകളെ കുറിച്ച് കണ്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ആറ് പ്രതീക്ഷകളാണ് കോമൺ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് എന്നാണ് നമ്മളതിന് പേര് പറയുന്നത് രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള മസ്റ്റായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് പറയുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പ്രതീക്ഷകൾ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു പ്രതീക്ഷകളില്ലാതെ നമുക്ക് മുൻപോട്ടൊരു ജീവിതം വളരെ ജീവിതം സാധ്യമല്ല എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോൾ കുടുംബ ജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ ചില അസംഷൻസ് ചില നിങ്ങളുടെ ഊഹാപോഹങ്ങളും മുൻപുണ്ടായിരുന്ന ചില ചിന്തകളും ചില പ്രതീക്ഷകളും ഒക്കെ നിങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ചിലതൊക്കെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് വളരെ യാഥാർത്ഥ്യത്തോടു കൂടി തന്നെ കാണുകയും അതിനെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടും വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിലെ ഉയർച്ചകളും താഴ്ചകളും നിശ്ചയിക്കും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുൻപോട്ട് പോകട്ടെ ഒന്നാമതായിട്ട് നി
പോയിൻറ്റിന് വളരെ പ്രസക്തി ഉണ്ട് എന്ന് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ സെഷൻസിൽ ഒരു അൻപത് വർഷം കുടുംബജീവിതം നയിച്ച് വിജയകരമായി മുന്നേറിയ ആളിൻ ആളുകളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞപ്പം അവരൊന്നാമത്തെ ദിവസം തന്നെ മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കുടുംബജീവിതത്തിൽ അവർ രണ്ടുപേരും രണ്ട് തലത്തിലുള്ള ആളുകളാണ് അവരുടെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കി അതനുസരിച്ച് അവർ പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അപ്പം കുടുംബജീവിതത്തിൽ റിയലിസ്റ്റിക്കായിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് സംഘർഷങ്ങൾ അഭിപ്രായ സംഘർഷങ്ങൾ എല്ലാ തലത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് കുടുംബജീവിതത്തിൽ സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അത് മാറ്റി നിർത്തി കുടുംബജീവിതം നയിക്കുവാനായിട്ട് ഒരു മനുഷ്യർക്കും സാധ്യമായിട്ട് തീരത്തില്ല പക്ഷേ അതിനെ എങ്ങനെ വളരെ പക്വതയോടുകൂടി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ഒരു കുടുംബജീവിതത്തിൻ്റെ വിജയം ഇരിക്കുന്നത് കോൺഫ്ലിക്ട്സ് വിൽ ഹാപ്പൻ ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ എന്ന് പറയുവാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്കിടയായി തീരണം സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അത് വന്നു കൊള്ളട്ടെ പക്ഷേ യു ഷുഡ് ഹാൻഡിൽ കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ഇൻ എ ലവ്വിങ് ഓർ മൈക്ച്വേർഡ് വേ സ്നേഹത്തോടുകൂടിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പക്വതാപരമായിട്ടും ഈ സംഘർഷങ്ങളെ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുവാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നു എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് കുടുംബജീവിതത്തിൻ്റെ വിജയം ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സംഘർഷങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും അതാണ് കുടുംബജീവിതത്തിൻ്റെ വിജയം അപ്പോൾ പ്രതീക്ഷിക്കുക അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പിന്നീട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം പക്ഷേ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് കോൺഫ്ലിക്സ് ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും അത് പുതിയൊരു കാര്യമൊന്നുമല്ല ഇപ്പോൾ കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്ച രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം കഴിഞ്ഞ വ്യക്തികൾ ഇങ്ങനെ കോൺഫ്ലിക്സ് വരുമ്പോൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് എനിക്ക് ഈ ലോകത്ത് കിട്ടാമെന്നുള്ള വെച്ച് ഏറ്റവും മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാര്യയാണ് ഭർത്താവിനെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചിന്തിച്ച് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കി മാറ്റേണ്ട കാര്യമില്ല മറിച്ച് ചിന്തിക്കുക ഇതെല്ലാ കുടുംബജീവിതത്തിലും സർവ്വസാധാരണമാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുക അപ്പം അത് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുക സംഘർഷങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ടുള്ള എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസിലൂടെ കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ഒരുമിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷ എക്സ്പെക്ട് ഡിലേയ്സ് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ പോകുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഇന്നു വരെയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പോലെ അല്ല ഇനിയുള്ള സമയങ്ങൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാലതാമസങ്ങൾ പലതിനും നേരിടേണ്ടതായിട്ട് വരും അതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല നിങ്ങൾ ഇത്രയും നാൾ ഒരു സിംഗിൾ പേഴ്സണാലിറ്റി ആയിരുന്നു ഇന്നത് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേര് ചേർന്ന് ഒരു കുടുംബമായിട്ട് തീർന്നിരിക്കുകയാണ് ഇത്രയും നാൾ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള കാര്യം മാത്രം നോക്കിയാൽ മതിയായിരുന്നു ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയുടെയും ഒരു ഭർത്താവിനാണെങ്കിൽ ഭാര്യയുടെയും ഒരു ഭാര്യയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഭർത്താവിൻ്റെയും അന്യോന്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കി മതിയാകത്തുള്ളൂ ഇന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു എനിക്ക് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഒൻപത് മണിക്ക് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തണം അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തണം ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യം ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് ഞാൻ അപ്രകാരം ക്രമീകരിക്കുവാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചെന്നിരിക്കാം പക്ഷേ കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡിലേയ്സ് വരുവാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങളിൽ ജനിച്ചു വളർത്തപ്പെട്ടവരാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മാറ്റിയെടുക്കുവാനായിട്ട് ഒരിക്കലും സാധ്യമായി തീരത്തില്ല പക്ഷേ അതൊരു ഗ്രാജുവൽ പ്രോസസ്സിലൂടെ നമുക്കത് മാറ്റിയെടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ ആദ്യ നാളുകളിൽ നിങ്ങളിത് പ്രതീക്ഷിച്ചേ മതിയാവത്തുള്ളൂ അതിനോട് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പ്രകോപിതരായിട്ടൊരു കാര്യവുമില്ല ചിലപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ പഞ്ച്വാലിറ്റി ഉള്ളൊരു വ്യക്തിയായിരിക്കാം എൻ്റെ ഭാര്യ നേരെ തിരിച്ചായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യ വളരെ പെൻഷ്വാലിറ്റി ഉള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കാം ഞാൻ ചിലപ്പോൾ അത് ഒട്ടുമേ ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടായിരിക്കാം വളർന്നു വന്നത് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒന്നായി തീരുമ്പോൾ ഡിലേയ്സ് ഉണ്ടാകും കാലതാമസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതെല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകും അപ്പം രണ്ട് പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ആണല്ലോ അത് നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കുക പ്ലാൻ ചെയ്തതുപോലെ ചിലപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെ വരച്ചു വെച്ചതുപോലെ ഒന്നും കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നില്ല അത് മനസ്സിലാക്കി അതിനെ എപ്രകാരം നമുക്ക് പക്വതപരമായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കണം അത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ദറ്റ്സ് ഓക്കെ അത
അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും തള്ളിക്കളയുവാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല എപ്പോഴും നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതം വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഇങ്ങനെ വളരെ ശാന്തമായ രീതിയിൽ ഒരു നദി ഒഴുകുന്നത് പോലെ പോകണമെന്നൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെ അകത്ത് ചിലപ്പോൾ കോളിളക്കങ്ങൾ സംഘർഷങ്ങൾ ഒക്കെ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടെന്നിരിക്കാം അതിൻ അതിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നിരാശയിലേക്ക് പെട്ടുപോയെന്നിരിക്കാം നിരാശാജനകമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് ഭർത്താവിനാണെങ്കിലും ഭർത്താവിൽ നിന്ന് ഭാര്യയ്ക്കും ഭാര്യയിൽ നിന്ന് ഭർത്താവിനും ഉണ്ടാകും അതിനും യാതൊരു സംശയമില്ല അത് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നിങ്ങൾ കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനായിട്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് സംഘർഷങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കണം ഡിലേസ് കാലതാമസങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും അത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കണം മൂന്ന് നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ രണ്ട് ഭാഗത്തു നിന്നും നമുക്കുണ്ടാകും അത് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഈ വളരെ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കുവാനും ഞാൻ സുന്ദരമെന്ന് പറഞ്ഞ ആ വാക്ക് അത് അർത്ഥത്തോടു കൂടി തന്നെ ഉപയോഗിച്ചത് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം എൻജോയ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കുമ്പോൾ അത് ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് തീരുവാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പാരഡൈസ് ഇനത്ത് ഈ ലോകത്ത് ഒരു വർദ്ധേസയാക്കി കുടുംബം മാറ്റാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ മുൻപോട്ട് പോകാം വീണ്ടും മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ നാലാമതായിട്ട് ഒരു ഭാര്യയും ഒരു ഭർത്താവും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട പ്രതീക്ഷകളിൽ വരുന്ന നാലാമത്തെ കാര്യമാണ് എക്സ്പെക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ഡിനായൽ എന്നുള്ളതാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും വിട്ടുപിരിയുവാനായിട്ട് സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കുടുംബജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട ഭാര്യയും പ്രതീക്ഷിക്കണം ഭർത്താവും പ്രതീക്ഷിക്കണം ചില വിട്ടുപിരിയലൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതില്ലാതെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതം ഒരിക്കലും സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് തീരുവാനായിട്ട് ഒരു സാധ്യതയുമില്ല പഴയതെല്ലാം വെച്ച് പുലർത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് പറ്റത്തേയില്ല ബൈബിളിൽ പറയുന്ന പോലെ ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായ പോലവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാകുന്നു പഴയതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു പോയി എന്നുള്ളതാണ് ബൈബിളിൽ പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച ഇന്നലെ വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് ഒരു സെക്കൻഡ് മുമ്പ് വരെ നടന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളോടും വിട്ടുപിരിയുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു മനോഭാവം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരു പ്രതീക്ഷ അതിൽ പല റിലേഷൻസ് ഉണ്ടാകാം ഒരു പക്ഷേ ഏറ്റവും അധികമായിട്ട് ആദ്യം ആദ്യമായിട്ട് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഫാമിലി റിലേഷൻഷിപ്പിലുള്ള ഒരു വിട്ടുപിരിയൽ ബൈബിളിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പനെയും അമ്മയെയും വിട്ട് ഭാര്യയോട് പറ്റിച്ചേരും ഇരുവരും ഒരു ദേഹമായിട്ട് തീരുമെന്ന ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും വിട്ടുപരിയുന്ന ഒരു അനുഭവവും സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ വിട്ടുപിരിയുന്ന അനുഭവം വിട്ടുപിരിയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി കുടുംബജീവിതം നയിക്കുക എന്നുള്ളതൊന്നും അല്ല ഇന്ന് പലപ്പോഴും നവദമ്പതികളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു ചിന്തയുണ്ട് ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണെങ്കിൽ ഈ വീട് വിട്ടിറങ്ങി വേറൊരു വാടകയ്ക്ക് ഒരു വീടെടുത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ താമസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുടുംബം സ്വർഗമാവുന്ന ചിന്തിക്കും പക്ഷെ അത് അത് വളരെ തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്ത തന്നെയാണ് അങ്ങനെ പോകുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് സന്തോഷമാക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പോയേ പറ്റൂ എന്നും പറഞ്ഞുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നല്ലൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ല അപ്പം ഇത് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും ചേർന്നുകൊണ്ട് ഒരു കുടുംബം സ്ഥാപിതമാകുമ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ മുൻഗണന അന്യോന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് ഭാര്യയ്ക്കും ഭർത്താവിനുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഭർത്താവ് ഭാര്യയ്ക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കണം ദൈവം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഭാര്യ ഒരു ഭർത്താവിന് ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് കൊടുത്തിരിക്കണം അതിൽ ഇത്രയും നാൾ വളർത്തി വലുതാക്കിയ മാതാപിതാക്കന്മാരുണ്ടായിരിക്കാം ഇത്രയും നാൾ കൂടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങി ജനിച്ച് കളിച്ച് വളർന്ന സഹോദരി സഹോദരന്മാർ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ ആ ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ഒരു വിട്ടുപിരിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് പങ്കാളികൾക്ക് അന്യോന്യം കൊടുക്കുവാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുടുംബജീവിതത്തിൽ സാധിക്കണം അങ്ങനെ സാധിക്കാതെ വരുന്ന ബന്ധങ്ങളിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുവാൻ സാധിക്കും അതിനെ മനഃപൂർവ്വം നിങ്ങൾ പക്വതയോടുകൂടി തന്നെ അത് മനസ്സിലാക്കി ഇടപെടുക അപ്പം കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ ഏതൊക്കെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ നമ്മൾ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നു അതെല്ലാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് പങ്കാളികൾക്ക് കൊടുക്കുക സെക്കൻഡ് പ്രിഫറൻസ് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൊടുക്കുവാനായിട്ട്
സുഹൃത്തുക്കളും ബന്ധങ്ങളും നല്ല ബന്ധങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കും മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല അപ്പം എന്തായിരുന്നാലും ഇനി മോശമാണെങ്കിലും അഥവാ നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇതിനോടൊക്കെ ഒരു വിട്ടുപിരിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് നിൻ്റെ പങ്കാളിക്ക് നിനക്ക് കൊടുക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പങ്കാളിക്ക് എനിക്ക് കൊടുക്കുവാൻ സാധിച്ചാൽ അത് വിജയകരമായ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ് ഫാമിലി നമ്മൾ കണ്ടു ഫ്രണ്ട്സ് ചിലപ്പോൾ ചിലരെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അന്നുവരെയും കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് സ്ഥിരം മൊബൈലിൽ ഇന്നൊക്കെ ടെസ്റ്റിംഗ് ആണുള്ളത് പണ്ടൊക്കെ ഫോൺ വിളികളാണ് ഉള്ളത് അതിനു മുമ്പ് ഉള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ സിറ്റിയിലൊക്കെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടന്ന് അവിടെ തമ്പടിച്ച് രാത്രി പാതിരാത്രിക്ക് കയറി വരുന്ന രീതികളാണ് ഉള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രീതി ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവോ ഭാര്യയോ അടുത്ത് കിടപ്പുണ്ടായിരിക്കാം ബെഡ്റൂമിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ആരും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ വീണ്ടും നിങ്ങൾ ആ രീതിയിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ തുടരുവാനായിട്ട് സാധിക്കുമല്ല എല്ലാത്തിനും ഒരു ലിമിറ്റ് കൽപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു യു ഷുഡ് ഹാവ് എ ലിമിറ്റ് ഇൻ ഓൾ യുവർ റിലേഷൻസ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ബന്ധങ്ങളിലും വിവാഹം തുട വിവാഹ ജീവിതം തുടങ്ങുന്നതോടുകൂടി ഒരു ലിമിറ്റ് ഒരു പരിധി നിശ്ചയിക്കുക എല്ലാത്തിനും ഒരു പരിധി നിശ്ചയിക്കുക അത് ഒത്തിരി ഭാവിയിൽ വരുന്ന ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ജീവിതം തുടങ്ങുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ രണ്ടുപേരും വളരെ ഓപ്പൺ ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറയും എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കുറേ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് എനിക്ക് നമ്മൾ അങ്ങനെ വിളിക്കുകയും പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഭാര്യയും ഭർത്താവും അന്യൂന്യം പറയും എനിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്ന് പറയും പക്ഷെ കുറച്ച് മുൻപോട്ട് പോകുമ്പം യാഥാർത്ഥികത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രദേശ പ്രവേശിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ രണ്ടുപേർക്കും ഒരു അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാകും എന്നെ കെയർ ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലല്ലോ എൻ്റെ അറ്റൻഷൻ മാറിപ്പോകുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്ന ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധം മാത്രമാണ് വേറൊരു ബന്ധങ്ങളല്ല അതെല്ലാം സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് മാറ്റിവെക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഒരു ഭാര്യയ്ക്കും ഭർത്താവിനും സാധിക്കണം അതാണ് ആ തലത്തിലുള്ള ഒരു വിട്ടുപിരിയൽ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായേ പറ്റത്തുള്ളൂ അത് ചിലപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല മീഡിയ അഡിക്ഷൻസ് ഇന്നത്തെ ലോകത്തിലുണ്ട് വീഡിയോ കാണുന്ന അഡിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള അഡിക്ഷൻസ് അതെല്ലാം ഈ അഡിക്ഷൻസ് എല്ലാം ഒരു ജീവിത പങ്കാളി തൻ്റെ ഭർത്താവിലേക്കും ഭാര്യയിലേക്കും അഡിക്റ്റ് ചെയ്യണം അതെല്ലാം അന്യോന്യമുള്ള അഡിക്ഷനായിട്ട് മാറാം ആ സ്നേഹത്തിലുള്ള അഡിക്ഷനായിട്ട് മാറുവാനായിട്ട് സാധിക്കണം അതെല്ലാം ഭർത്താവിലും ഭാര്യയിലും കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് കുടുംബജീവിതത്തിൽ സാധിക്കണം അപ്പം നമ്മളുടെ റിലേഷൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പിന്നെ ചില ഹാബിറ്റ്സ് നമുക്കുണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം നമ്മുടെ ചില സ്വഭാവ ശൈലികൾ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം ഇപ്പോൾ ആണുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് വരെയും അത് അതിൻ്റെ തലേ ദിവസം വരെയും ചിലപ്പോൾ ലേറ്റ് നൈറ്റ് വീട്ടിലേക്ക് കയറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആയിരിക്കാം പക്ഷേ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് അങ്ങനെ സാധിക്കുക സാധിക്കുകയില്ല അങ്ങനെ സാധിക്കുവാൻ പാടില്ല കാരണം ഒരു വലിയ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് നിൻ്റെ ഭാര്യ എന്നുള്ള നിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അപ്പം ആ ഒരു ഹാബിറ്റിനോട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വിട പറയുവാനായിട്ട് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ആ നിമിഷം മുതൽ സാധിച്ചിരിക്കണം പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സ് മൊത്തം കവലയിൽ പോയി ഇരിക്കുവാനായിട്ടോ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുവാനായിട്ടോ ഒന്നും ലേറ്റ് നൈറ്റ് ഒന്നും നമുക്ക് എടുക്കുവാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല അവരൊക്കെ വേണം ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം ശരിയാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ചില ഹാബിറ്റ്സ് പല ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഭാര്യ ഭാര്യയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഭാര്യയ്ക്കും ഓഫ്കോഴ്സ് ചില ഹാബിറ്റ്സ് ഒക്കെ അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം ചിലപ്പം അപ്പനും അമ്മയും ഒക്കെ ഓമിനിച്ച് വളർത്തുന്ന പെൺമക്കളാണെങ്കിൽ ഏത് കാര്യത്തിലും അവർ അവരോട് വിധേയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണും അപ്പനോടോ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയോടോ കൂടുതൽ അറ്റാച്ച് കൂടുതൽ പെൺമക്കൾ അപ്പന്മാരോടാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഏത് കാര്യം പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പനോട് ചോദിച്ചിട്ടേ ചെയ്യത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ ഒരു വാക്കില്ല ഒരു ഒരു ചിന്ത പോലും ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണത്തില്ല പക്ഷെ കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഒരുമിച്ചൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഞാനിപ്പം എൻ്റെ അപ്പയോട് വിളിച്ച് ചോദിച
അങ്ങോട്ട് കൂടുതൽ ലിബറൽ ആകുവാനായിട്ട് രണ്ടുപേരും ശ്രമിക്കേണ്ട ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രയാസകരമായ സാഹചര്യത്തിൽ ആ പോയിന്റ് എടുത്തായിരിക്കും പിന്നെ ഉടക്കുണ്ടാകും അപ്പം പക്ഷേ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ടിരിക്കുക അത് മറന്ന് ഇറ്റ്സ് എ ന്യൂ ലൈഫ് പുതിയൊരു ജീവിതമാണ് ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് പഴയതിനോടെല്ലാം ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വിട്ടുപിരിയൽ നമുക്ക് ഉണ്ടായി തീരട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ പെർഫെക്റ്റ് ലൈഫ് എന്ന് നമുക്ക് ന്യൂ ലൈഫിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇറ്റ്സ് എ പെർഫെക്റ്റ് ലൈഫ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ആണാണെങ്കിലും പെണ്ണാണെങ്കിലും പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് അവന് വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോഴാണ് പിന്നെ അത് പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് കുടുംബജീവിതത്തിന് മുന്നോട്ടുള്ള വളർച്ച അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ആദ്യം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചു പക്ഷെ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ അവിടെ കണ്ടില്ല പെർഫെക്ഷൻ കാണാതെ വന്നപ്പോൾ ദൈവം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട് തക്കതായൊരു തുണയെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു അവിടെ പെർഫെക്ഷൻ ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം ഒരു വിവാഹത്തിലൂടെ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ പൂർണ്ണത ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ലഭിക്കുകയാണ് ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു പുരുഷനുമായിട്ട് വിവാഹ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ അവളുടെ ജീവിതത്തിലും ഒരു പൂർണ്ണതയിലേക്ക് ഇതുവരെയും അവളുടെ ജീവിതം ഒരു ഹാഫ് വേ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ പൂർണ്ണതയുടെ തുടക്കം കുറിക്കുന്നു അത് പരിപൂർണതയിലേക്കുള്ള യാത്രയായിട്ട് മാറുന്നു അത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ മറന്നു പോകുവാനായിട്ട് പാടില്ല അപ്പം എക്സ്പെക്ട് എ കംപ്ലീറ്റ് ഡിനയൽ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നാലാമതായിട്ട് കണ്ടുകഴിഞ്ഞത് അഞ്ചാമതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ടും ചിന്തിക്കുവാനുമായിട്ടുള്ള പ്രതീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഭാര്യയും ഭർത്താവും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട വളരെ യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ടുള്ള റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രതീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെക്ട് എ പെർഫെക്റ്റ് യൂണിയൻ പൂർണ്ണമായ ഒരു കൂടിച്ചേരൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചേ മതിയാകത്തുള്ളൂ ഈ ആ നാലാമത് പറഞ്ഞ ഈ എല്ലാത്തിനോടുമുള്ള ഒരു വിട്ടുപെരിയൽ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ പോയിന്റ് തന്നെയാണ് ഇത് എന്ന് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും പൂർണ്ണമായ ഒരു വിട്ടുപിരിയാതെ നമുക്ക് കൂടിച്ചേരാൻ പറ്റത്തില്ല രണ്ടു വള്ളത്തിൽ ഒരുപോലെ കാല് ചവിട്ടാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ വിട്ടുപിരിയാതെ നമുക്ക് കൂടിച്ചേരാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം കൂടിച്ചേരൽ പല വിധത്തിലുണ്ട് അതിൽ കുടുംബജീവിതത്തിലെ കൂടിച്ചേരൽ എപ്രകാരം ആയിരിക്കണമെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഉദാഹരണം കേട്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കാം പക്ഷെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിരിക്കാം പക്ഷെ വളരെ ഒരു മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ട് എനിക്കിത് തോന്നിയത് കൊണ്ട് പറയുകയാണ് രണ്ട് എ ഫോർ സൈസ് പേപ്പറുകൾ എടുക്കുക എ ഫോർ സൈസ് പേപ്പറുകൾ അതിനെ നമുക്ക് മൂന്ന് വിധത്തിൽ യോജിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് ഒരു പേപ്പർ ക്ലിപ്പ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഈ പേപ്പറുകളെ രണ്ടിനെയും ആ പേപ്പർ ക്ലിപ്പ് കൊണ്ട് സിമ്പിളായിട്ട് യോജിപ്പിക്കുക യോജിച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ രീതിയിൽ നമുക്ക് യോജിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാപ്ലർ എടുത്തിട്ട് സ്റ്റാപ്ലർ പിന്നു കൊണ്ട് സ്റ്റാപ്ലർ ചെയ്യുക അത് രണ്ടാമത്തെ തരത്തിലുള്ള ഒരു യോജിപ്പീരാണ് എ ഫോർ സൈസ് പേപ്പറുകളെ മൂന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ രണ്ട് പേപ്പറുകളുടെ രണ്ട് സൈഡിലും ഫെവിക്യൂക്കോ ഫെവിക്കോളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഗമ്മ് വെച്ച് അത് മൊത്തം തേച്ചതിന് ശേഷം അതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു വെക്കുക അപ്പം ഈ മൂന്ന് തരത്തിലും നമുക്ക് ഈ പേപ്പറിനെ യോജിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പേപ്പർ ക്ലിപ്പുകളെ നമുക്ക് രണ്ടാക്കുവാനായിട്ട് മൂന്നിന് മൂന്ന് പ്രോസസ്സാണുള്ളത് പേപ്പർ ക്ലിപ്പ് കൊണ്ട് യോജിപ്പിച്ച പേപ്പർ കഷ്ണങ്ങൾ രണ്ടാക്കി മാറ്റിയെടുക്കാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് ജസ്റ്റ് ആ പേപ്പർ ക്ലിപ്പ് ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയാൽ ഒരു ഷെയ്ക്കും ആർക്കും ഒരു പ്രയാസം ഒരു കോട്ടം പോലും ഏൽക്കാതെ ഈ രണ്ട് പേപ്പറുകളെ രണ്ടായിട്ട് മാറ്റി നിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കും രണ്ടാമത് നമ്മൾ സ്റ്റാപ്ലർ പിന്നു കൊണ്ട് സ്റ്റാപ്ലർ ചെയ്ത പേപ്പറുകളാണ് അതിനെയും നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുവാനായിട്ട് വലിയ പാടൊന്നുമില്ല പക്ഷേ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ രണ്ട് തുളകൾ വീണിരിക്കും ഈ സ്റ്റാപ്ലർ പിന്നിൻ്റെ പിന്നു കൊണ്ടുള്ള തുളകൾ അത് നമുക്ക് വിദഗ്ധമായിട്ട് വലിയ ഷെയ്ക്കൊന്നുമില്ലാതെ മാറ്റിയെടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും മൂന്നാമത്തെ പേപ്പർ നമ്മൾ പശ കൊണ്ട് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചേക്കുക ആ പേപ്പറിനെ നമുക്ക് വേർപി
നിലവിലുള്ള ഒരു ലോകത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത് ചെറിയ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് വരെയും ഒരു കാപ്പി അനത്തുന്ന പ്രശ്നത്തിന് വരെയും ഡൈവേഴ്സിലേക്ക് പോയേക്കാമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഭാര്യയും ഭർത്താവിനെയും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്രകാരമുള്ള ഒരു ലോകത്തിൽ അന്യോന്യം രണ്ടു പേർക്കും ജോലികളുണ്ട് എനിക്ക് സ്വയമേ നിലനിൽക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും നിൻ്റെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് എനിക്ക് ഇനി എൻ്റെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ലോകത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുക ദൈവം പറയുന്നു ദൈവം യോജിപ്പിച്ചതിനെ മനുഷ്യരാരും വേർപിരിക്കുവാനായിട്ട് പാടില്ല ഈ ബന്ധം ഒന്ന് വേർപിരിച്ചിട്ട് മറ്റൊന്നിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ കൈപ്പേറിയ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് ഇവിടുത്തെ സ്വർഗം അന്നാരമാണ് അനുഭവിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് മൂന്നാമത്തെ പേപ്പർ കഷ്ണം പോലെ നിങ്ങളെ ഒട്ടിച്ചു ചേർത്തിരിക്കുകയാണ് ദൈവം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും വേർപിരിഞ്ഞൊരു ജീവിതമില്ല വേർപിരിഞ്ഞൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇല്ല ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സെൽഫ് ഡിനയൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം സെൽഫ് ഡിനയൽ ടു ബിക്കം വൺ ഒന്നായി തീരുവാനായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്വയത്തോടുള്ള ഒരു വേർപിരിയൽ ഉണ്ടായെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് യൂണിയൻ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ അത് പ്രതീക്ഷിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ ആ ഒരു ചിന്ത ഇല്ലാതെ കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനായിട്ട് പാടില്ല ഇനി നിങ്ങൾ ഒരു സിംഗിൾ പേഴ്സണാലിറ്റി അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ദർ ഇസ് നോ വാല്യൂ ഫോർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സസ്റ്റെയിനിങ് സ്വന്തമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരു നിലനിൽപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേ ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ദർ ഇസ് നോ വാല്യൂ ഫോർ ഇൻഡിപെൻഡൻ ചോയ്സസ് നിങ്ങളുടെ തന്നെ ഉള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്ക് ഇനി ഒരു പ്രസക്തിയും ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ദർ ഇസ് നോ വാല്യൂ ഫോർ ഇൻഡിപെൻഡൻ ഡിസിഷൻസ് നിങ്ങളുടെ തന്നെ സ്വയമായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾക്ക് ഇനി ഒരു പ്രസക്തിയും ഇവിടെ ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഒരു ശരീരമായിട്ട് തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിളിലും പറയുന്നത് അതുതന്നെയാണ് ഒരു ശരീരമായിട്ട് തീരുന്ന അവസ്ഥ ആദം പറഞ്ഞതും അത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ അസ്ഥിയിൽ നിന്ന് അസ്ഥിയും എൻ്റെ മാംസത്തിൽ നിന്ന് മാംസവുമായിരിക്കുന്നു അപ്പനെ അമ്മയോട്ട് അമ്മയും വീട്ട് ഭാര്യയോട് പറ്റി ചേരുന്നു ഇരുവരും ഒരു ദേഹമായിട്ട് തീരുന്നു ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ പോയിൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു കംപ്ലീറ്റ് യൂണിയൻ കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ആരും കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കരുതേ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി പഴയ പോലെ മുന്നോട്ട് പോകുവാനായിട്ട് സാധ്യമായി തീരത്തില്ല അങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരാളെ ക്രൂശിക്കുന്നതിന് തുല്യമായിട്ട് അത് തീരും ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനായിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു അഞ്ചാമത്തെ പോയിൻറ്റിൻ്റെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ തുടർച്ച ആറാമതായിട്ട് അവസാനമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എക്സ്പെക്ട് ടു ബി വിത്ത് ഈച്ച് അതർ അൻഡിൽ ദ എൻഡ് അവസാനം വരെയും ഒരുമിച്ചായിരിക്കുവാനായിട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുക ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയോട് കൂടി മാത്രമേ കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കാവുള്ളൂ സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും ദീനത്തിലും മരണം നമ്മെ വേർപിരിക്കുന്നു വരെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രതിജ്ഞകൾ കുടുംബജീവിതം വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ എടുക്കാറുണ്ട് പല രീതിയിലുള്ള പ്രതി പല ചർച്ചയിലും പല രീതിയിലുള്ള പ്രതിജ്ഞകളുണ്ട് എന്ത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുമിച്ച് നിലനിൽക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുന്ന വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ റിലീജിയൻസിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒരുമിച്ചായിരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രതിജ്ഞ അവരെടുക്കുന്നത് അൻഡിൽ ദ എൻഡ് മരണം നിങ്ങളെ വേർപിരിക്കുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ ഭാര്യയും ഭർത്താവുമായിട്ട് ഒരുമിച്ചായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഏറ്റവും മഹത്തരമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയാണ് കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വേണ്ടത് ഈ ലോകത്തുള്ള മറ്റേത് ബന്ധങ്ങൾ നിങ്ങൾ എടുത്തോ നമ്മളൊരു ഫ്രണ്ട്സിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഏറ്റവും ലോവർ പ്രൈമറി സ്കൂൾ മുതൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സുകളെല്ലാം മാറി മാറി വരുന്നതാണ് അതെല്ലാം വളരെ ഷോർട്ട് പീരീഡിലേക്കാണ് നമ്മളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പല്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോഴുള്ള നിങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നിങ്ങളുടെ മരണം വരെയാണെന്ന് രണ്ടുപേരും ഓർക്കണം ഭാര്യയും ഓർക്കണം ഭർത്താവും ഓർക്കണം ഇതാണ് ഒരു മെൻ്റൽ സേഫ്റ്റി നെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഭർത്താവിന് ഞാനാണ് തുണ എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഞാനാണ് തുണ എന്നുള്ള ആ ഒരു പൂർണ്ണമായുള്ള മെൻ്റൽ സേഫ്റ്റി നെറ്റാണത് ആ ഒരു വിശ്വാസവും ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയും
ഇടയായിട്ട് തീരണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതം ഈ ലോകത്തിലെ ഒരു സ്വർഗമായിരിക്കും അതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല ഞാനിവിടെ ഈ ചിന്തകളിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരുമിച്ച് നാം പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട ആറ് ചിന്തകളാണ് നമ്മൾ പങ്കുവച്ചത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമാകും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഒന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞത് സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുക എക്സ്പെക്റ്റ് കോൺഫ്ലിക്ട്സ് എന്നുള്ളതാണ് രണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് ഡിലൈസ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളിലും കാലതാമസം ഉണ്ടാകും അത് നമ്മൾ വിവാഹത്തിൻ്റെ ആദ്യ നാളുകളിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കണം മൂന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞത് ഡിസപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സ് നിരാശ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുവാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അതും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കണം നാല് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് കംപ്ലീറ്റ് ഡിനയലാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉള്ള വിട്ടുപിരിയൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളോടും വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് പുതിയൊരു ബന്ധത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു അഞ്ചാമതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടത് എക്സ്പെക്റ്റ് എ പെർഫെക്റ്റ് യൂണിയൻ വിട്ടുപിരിഞ്ഞതിന് ശേഷം പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് ഒന്നായിത്തീരുന്ന അവസ്ഥ അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് എക്സ്പെക്റ്റ് ടു ബി വിത്ത് ഈച്ച് അതർ അണ്ടിൽ ദ എൻഡ് മരണം നമ്മളെ വേർപിരിക്കുന്നത് വരെയും ഒരുമിച്ചായിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും സുന്ദരമായിട്ടുള്ള അനുഭവം അപ്രകാരം ഏറ്റവും മഹത്തരമായിട്ടുള്ള ഒരു കുടുംബജീവിതം നയിക്കുവാനായിട്ട് സർവശക്തനായ ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കുടുംബജീവിതം നേർന്നു നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ ഉപസംഹരിക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അനുഗ്ര